하겠습니다. Good evening. Let's start with a scripture reading tonight. Would you take your Bibles and turn to the book of Psalms 119? 예, 우리 시편 119편 어, 읽도록 할 텐데요. Uh, we're going to start reading at Psalm 161 through verse 168. 예, 6, 161절부터 168절까지 말씀드리겠습니다. Psalm 119 beginning at verse 161. Princes have persecuted me without a cause, but my heart standeth in awe of thy word. I rejoice at thy word as one that findeth great spoil. I hate and abhor lying, but thy law do I love. Seven times a day do I praise thee because of thy righteous judgments. Great peace of they which love thy law, and nothing shall offend them. Lord, I've hoped for thy salvation and done thy commandments. My soul hath kept thy testimonies, and I love them exceedingly. I have kept thy precepts and thy testimonies, for all my ways are before thee. 통치자들이 까닭없이 나를 핍박하였으나 내 마음은 주의 말씀에 두려운 가운데 서 있나이다. 많은 노량물을 얻은 사람 같이 내가 주의 말씀을 듣고 기뻐하나이다. 내가 거짓말은 미워하고 몹시 싫어하나 주의 법은 사랑하나이다. 주의 의로운 판단들로 인하여 내가 하루에 일곱 번 주를 찬양하나이다. 주의 법을 사랑하는 자들에게는 큰 평안이 있나니 아무것도 그들을 실족하게 하지 못하리이다. 주여 내가 주의 구원을 바라며 주의 명령들을 행하였나이다. 내 혼이 주의 증언들을 지켰사오며 내가 그것들을 지극히 사랑하나이다. 내 모든 길이 주 앞에 있으므로 내가 주의 훈계들과 주의 증언들을 지켰나이다. Amen. Let's open in prayer. Yeah, we Lord, thank you for this wonderful portion of scripture and Lord, uh, thank you for all of the the wisdom that we can gain from the Psalms in particular Psalm 119. Lord, help us to love thy law exceedingly. I pray God that uh, you would uh, help us today as we worship you and as we open your word and let it speak to our hearts and seek to learn it and to know it better. To apply it to our lives, I pray God that it might make us the servants that we ought to be for Your glory. Mm-hmm. We pray, Lord, that You might use our mm-hmm. church to bring more people into the kingdom of God. Mm-hmm. That we uh, might be able to do more in publishing Your gospel and and uh, proclaiming a witness mm-hmm. for this world. Uh, Lord, we we uh, pray for Your power and for Your blessings. We ask this all in Jesus' name. Amen. Amen. Let's uh, take our hymnals and turn to page 663. 네, 663장 되겠습니다. Set my soul afire. We're going to sing verses 1 and 2 in English and then verses 2 and 3 in Korean. 네, 1, 2절 영어, 2, 3절 한국말로 드리도록 하겠습니다. 663. 네, 663장 되겠습니다. Set my soul afire, Lord, for thy holy word. Burn it deep within me, let your voice be heard. Millions grope in darkness in this day. So oh. 
ahead a few pages to hymn number 668. 찬송 드리도록 Great and me a clean heart will sing both these verses in English then in Korean. 1절 영어 1절 한국말로 두 절씩 드리겠습니다. I come to
Well, if you have your uh, Persh bulletin, why don't we take that out and we'll go over a few things. 네, 꺼내서 몇 가지 좀 살펴보도록 하겠습니다. Uh, we, there is a praise. Uh, uh, Brother u s u n j i a n g he received his uh, visa to go and uh, begin studying in the States. 네, 그래서 우리 재용, 우리 청년이 오늘 아침에 비자를 잘 받았습니다. 네, 그래서 미국에서 공부 원하는 기도하는 대로 할수 있게 돼서 감사를 드립니다. 하나님께. So we are thankful for that. 네, and, 감사드리고요. Uh, and we'll be thankful when Sister Vicky arrives on Friday. 네, 그 다음에 또 우리 어, 비키 자매님 금요일에 잘 오시도록 네, 오시면 또 우리가 감사할 수 있겠죠. And I'll be thankful on Friday too when our move is finished. 네, <웃음> 그 다음에 또 이제 moving 목, on Friday. 네, 금요일에 이사하시는데 또잘 되실 수 있도록 어, 기도 부탁드리겠습니다. Uh, just a couple of other things we. Recently got a prayer letter from uh, Brother Ernie, and he has been uh, busy, <laughs> and uh, uh, he went to the Ukraine to pass out Bibles and gospel tracts and medicines, and uh, he safely returned from that. Yeah, 그래서 우리 어니 선교사님 또 기도 제목 있는데 우크라이나에서 계시면서 굉장히 바빴습니다. 성경 전도지, 약품 같은 걸 나눠 주시는 걸 잘하고 무사히 다시 미국으로 도착하셨다고 그러십니다. Uh, I'd like to ask pastor or a uh, prayer for a pastor in my home church, not the senior pastor, uh, but the uh, youth pastor. His name is Pastor Ryan Stenke. And uh, uh, last Wednesday, as he was going home from church on a motorcycle, he was hit from behind uh, by a car. So, Ryan Stenke, our home church, the senior pastor. 아, 자, 오토바이 타고 가다가 차에 치여서 사고가 그러니까 자동차 저 오토바이 사고 난 거죠. Uh, the, uh, the lower right leg was broken as well as his uh, foot and the heel was uh, badly crushed and uh, the doctors uh, while they're asking prayer for the blood to be able to circulate through there because they're not sure they're going to be able to save all of his heel. Uh, some part of the heel pad may end up having to be amputated off. 네, 그래서 요 무릎 이쪽으로 부러졌고 요 뒤꿈치가 굉장히 이제 부서지셨고 또 고기가 좀그 어려운 상태인 것 같습니다. Uh, 
this uh, week we're praying for the country of Lebanon in the Middle East, just to the north of Israel. 네, 그다음 중동, 어, 이스라엘 북쪽에 있죠. <웃음> 레바논을 위해서 기도해 주시고요. Uh, Lebanon uh, isn't entirely a Muslim country. In fact, it's only about half Muslim and and forty uh, percent Christian, but not what we would uh, call fundamental Christianity or even Orthodox Christianity. 예, 그래서 이제 대부분 오십 퍼센트 오십 오십 퍼센트가 <웃음> 무슬림이고요. 기독교가 사십 프로로 됐지만 이제 우리 어, 뭐 근본주의적인 그런 기독교는 아니죠. 그 다음에 정통도 아니고요. I'm not aware that there are missionaries in Lebanon. I have met several pastors from there, but uh, never a missionary in that place. 네, 선교사님 계신지 잘 모르겠고 어, 몇몇 그 목사님은 만나보신 적이 있으시다고 그러시네요. Our missionary of the week's brother Mike Smith, who's in Estonia. 그다음에 에스토니아에서 살고 계시는 마이크 스미스 선교사님 기억해 주시고요. Our college student of the week, sister Chrissy Park. 네, 그다음에 우리 칼리지 학, 대학, 대학생 박선우 양 기억해 주시고요. Our 기도로. church worker. This week is Brother Kim Sokjin. 예, 또 석진 형제님 교회 봉사 위해서 기도해 주시고요. And uh, this week we are praying for the Calvary Baptist Church in Tegu, Pastor Daniel Kwok. 예, 그다음에 우리 동리 침례 교회 기도하실 교회는 갈보리 침례 교회 대구에 있죠. 다니엘 Kwok 목사님 되겠습니다. And the uh, church family is uh, Sister Lee Jungda. 예, 이 정도. So my wife is my. Yeah, you know that. So 그래서 이 정도 우리 모매님 예, 기도해 주심 부탁드리겠습니다. So uh, and let's uh, pray for the uh, the Bible translation project for mm-hmm. its uh, in the printing stage, and as well as for the leaders of our nation and for the nation of Israel. 네, 또 성경 어, 이렇게 그 인쇄 위해서 또 기도해 주시고 출간하고 그 다음에 국가 지도자 그 다음에 이스라엘 위해서도 기도해 주시기 부탁드리겠습니다. Are there any prayer requests that aren't on our list that you would like to bring before the Lord in prayer this evening? 없지만 기, 주님께 그 기도 제목으로 내놓으실 상황이 있으십니까? All right. If not, then I'll ask Brother Cam, and if you'll open us and pray, and then uh, Pastor Cam and I will pray. 돌아가면서 기도하도록 하겠습니다.
감사합니다 하나님께서 오늘도 우리에게 계속해서 은혜의 왕자 앞으로 나가 우리의 필요한 모든 것들을 알릴 수 있는 기도의 특권을 허락해 주셔서 다시 한번 감사를 드립니다 이 시간 우리를 구원하신 예수 그리스의 크신 이름에 힘입어 오늘 하나님 앞에 우리의 필요한 것들을 알을 때 하나님께서 들어주시고 역사해 주실 줄로 믿습니다 가장 먼저 감사드릴 것은 우리 우재영 청년 학생 또 기도하던 대로 또 비자를 잘 받을 수 있도록 해주셔서 감사드리고 이제 그곳에서 가서 크리스찬 스쿨에서 학업에 정진하고 또 믿음으로 모든 것들을 잘 이렇게 감당할 수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 어쨌든 믿음 안에서 귀한 청년으로 잘 이렇게 성장할 수 있도록 영적으로 또 학업적으로 잘 성장할 수 있도록 하나님께서 큰 은혜와 복을 내려 주시기를 원합니다. 또 이번 주 금요일 날 우리 또 우리 비키 자매님이 또 미국에서 돌아올 예정인데 하나님께서 항공편 또 오는 여정 또 중간 중간에 갈아타는 모든 것들에 간섭해 주셔서 아무런 어려움이나 또 지체되고 연착되는 일이 없도록 안전하게 잘올수 있도록 하나님께서 큰 은혜를 베풀어 주옵소서. 또 우리 우투만 목사님께서 이제 금요일 날 이사를 이제 다른 곳으로 가실 예정입니다. 오늘 벌써 이제 여러 가지 일들이 이사 관련된 일들이 있었는데 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서. 이 과정이 부드럽게 잘 진행되게 해주셔서 진심으로 감사를 드리고 또 금요일 날에도 모든 이사 과정에 하나님이 간섭해 주셔서 사고 없이 잘 이렇게 은혜롭게 이사가 진행될 수 있도록 하나님께서 큰 은혜를 베풀어 주옵소서 그 외에 또 우리 건강상에 어려우신 분들 계십니다 하나님께서 기억해 주셔서 더 믿음으로 어려움을 이길 수 있도록 하나님께 더 의지하고 신뢰할 수 있도록 도와주시기를 원하며 또 직장 문제 있습니다 또 비즈니스를 새로 어, 새로 시작하시는 분들도 있습니다 어려움이 있더라도 하나님 의지하고 어, 항상 어, 마음의 기쁨과 평안으로 어, 원망과 불평을 이길 수 있도록 하나님께서 큰 은혜를 어, 베풀어 주옵소서 또그 외에도 우리 후원하는 성교사님들 또그 외에도 또 어, 우리가 함께하는 교회의 지체들 하나님께서 또 기억해 주시고 어, 함께해 주실 줄 믿고 어, 또이 시간 위에 살필 하나님 말씀에 큰 기름 부음을 주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. Lord, we thank you for your grace. Thank you, Lord, for the privilege we have to bring our request to you, and uh, Lord, for the wonderful uh, privilege we have of answered prayer. We thank you, Lord, for answering the prayer of uh, Brother Jeong, and he wanted to, his desire was to go and study in the states, and he's going to finish high school in a Christian school. I pray God that he Uh, might find in that place uh, godly examples, good teachers, good friends, and uh, Lord, that it would be a time of uh, spiritual mm -hmm. growth for him. And uh, Lord, I just thank you for providing the visa mm -hmm. that he needs. We pray, God, that uh, you would be with all these uh, requests and special requests, Lord, uh, especially. Uh, we pray that you'd be with those those who aren't well. And mm -hmm. I pray for uh, uh, Pastor Ryan s a n k i n At, uh, back in our home church and um, but certainly it, it uh, might be a, a pretty frightening thing to consider uh, possibly losing part of his foot but I, I pray God that you would just uh, intervene in this situation show yourself mighty and, the, and indeed the great physician heal him Lord and, and, uh, and Lord I know through this you can receive much glory and uh, perhaps even uh, the person who, who hit him. Mm. Um, this might be a means of their salvation if they don't know the Lord. Uh, Lord, I uh, thank you for uh, Brother Ernie and uh, Brother Elliot for the uh, time they spend in this church. And, and Lord, now we pray as you put them in, in different places at this time and just ask that you continue to work through them to, to uh, have uh, souls saved and in Lord, uh, church is established. I pray, God, that you'd be with Brother Elliot and up there in Canada and Brother Ernie as he's uh, made a trip uh, to the uh, war zones in Ukraine. And, and uh, in a few months, he's uh, going to be here in, in other parts of Asia. And he had opportunity to actually sit down and speak with North Korea's ambassador. And I pray, God, that uh, through that testimony that, that folks would get saved. Mm -hmm. Uh, Lord, uh, we do thank you for giving us the opportunity to come here tonight and, uh, and let your word speak to our hearts. Mm -hmm. uh, we hear on the news and mm -hmm. television and, and, and computer all kinds of ungodly views, and sometimes those things seep into our psyche and our way of thinking. Uh, and we give such 
little attention, it seems, to what your word has to say to us. I pray that we can do just exactly as our scripture reading earlier said, which is to love your word and your law exceedingly. I pray, Lord, that you might fill Pastor Kim and I with the power of the Holy Spirit of God and give us give us uh, grace to be able to uh, 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 expound your word with power. Uh, Lord, uh, we pray that you'd be with these uh, requests for the week for the country of Lebanon, that souls might be saved there. Uh, preachers might be empowered, churches might be started even in that difficult place. I pray also for Brother Smith and his uh, faithfulness in serving you for uh, 25 years, I suppose, in Russia and Estonia, mm -hmm. and uh, Lord, uh, bless his work there. I pray that you'd be with uh, Chrissy Park, and uh, Lord, uh, I'm not sure if she's here in Korea or uh, overseas studying at this time, but uh, Lord, uh, I pray that she might uh, encounter somebody that can bring uh, a strong spiritual influence mm -hmm. into her life and, and uh, perhaps even find a good church to attend. Uh, Lord, would you be with uh, Brother Sukjin and his wife, and, and uh, we're thankful for all that he does for this church, and mm -hmm. pray, God, that you might continue to bless him, and uh, Lord, help uh, his ministries uh, and his ability to to do them to, to grow and expand. I pray, God, that you'd also be with Brother Daniel Kowak and the Calvary Baptist Church in Tegu, and uh, thankful that he's taken over that ministry. And uh, things seem to be be going uh, better now because of it. So we pray, God, that you'd uh, bless he and, and his wife, Dee, and, and uh, Lord, just uh, help help them to uh, bring that church mm -hmm. to uh, the, the st uh, more strengthened position uh, than it has been in some years. Uh, Lord, uh, thank you also for uh, um, Lisa Almanim, and uh, Lord, uh, thank you. Oh, I've known her, it seems like, uh, almost as long as I've been in Korea, and, mm -hmm. and uh, she's been faithful, and I pray, God, that you might uh, bless her and, and uh, give her good health, and uh, we're thankful for her testimony and for her uh, uh, influence in this church. I pray, God, that you'd also be with Pastor Kim and, and uh, his family as they, uh, as they grieve the loss of his uncle. Uh, Lord, would you uh, just uh, comfort their hearts and, uh, and use even this uh, funeral time and his his uh, testimony to his cousins and, and uh, nieces and nephews as a, as a, a gospel, a light to, to shine uh, truth that they need to see. I pray, God, that the Holy Spirit would work in their hearts and, uh, and uh, open their eyes to mm -hmm. see the truth and receive it. Uh, thank you again for our opportunities to, to be here this evening. I pray, God, that everything that's done here would uh, bring honor and glory to our Savior, for it's in his name we pray. Amen. All right, we're going to sing one more song, hymn number 621. Yeah, 한곡더 드리겠습니다. 621장 되겠습니다. And uh, we'll sing uh, verses 1 and 2 of this song in, in English and then verses 3 and 4 in Korean. Yeah, 그래서 1, 2절 영어, 3, 4절 한국말 되겠습니다. Yeah. Mm -hmm. 
Take your Bibles and turn to Titus chapter 1. 예, 디도서 1장 말씀 보도록 하겠습니다. We're going to continue on and I'm going to try to read fast tonight because 좀 빨리 하려고 <웃음> 오늘 좀 노력하시도록 하겠습니다. Pastor Kim and I and some of them will be leaving for to go to that funeral afterwards. So 예, 그래서 오늘 좀 장례식장 가볼 일이 있어서 좀 오늘 빨리 좀 하도록 하겠습니다. Last week we began looking at the necessary qualifications for a pastor. 예, 지난주에 우리는 목회자에 대한 필요한 자질 이거 살펴보기 시작했죠. And we had the only time to consider the pastor's domestic life. 그래서 이제 그때 목사님의 이제 가정 생활 요것만 살펴볼 요거밖에 살펴볼 시간이 없었고요. And uh, uh, we pointed out those domestic qualifications correspond to the institution of the home which was the first institution that God ordained. 예, 그래서 이 가정 생활에서의 자질은요. 하나님께서 제정하신 첫 제도인 가정 요것과 원리상 일치한다라는 것이었죠. And today we'll continue looking at the things God said must be true of the man who holds the office of church leadership. 예, 오늘 하나님께서 교회 지도자의 직분을 맡은 사람이 갖춰야 한다고 말씀하신 자질들 요거 계속 살펴보도록 하겠습니다. Now, this lesson is going to be a primary in fact is going to be only about the kind of man who could be pastor. 예, 그래서 오늘 이 강의는 여기 가르침은 주로 이제 목사님이 되실 수 있는 그 그룹 요거에 해당하는 남자분에 대한 내용이 되겠죠. And it's the temperament and disposition that he displays that must be considered. 예, 그래서 그 사람이 보여주는 성향, 기질 요런 내용을 살펴보겠습니다. This aspect of his qualification corresponds to the second institution, the institution of government. 예, 그래서 이 목회자의 방금 이런 자질들은 바로 이제 정부의 제도 이것과 이제 일치하는 부합하는 면이 있습니다. Now I stress in our study of 1 Timothy chapter 3 as well as our study last week that's never it is never right to lower the Bible standards for leadership. 예, 그래서 과거에 이제 디모데전서 3장 공부할 때 그리고 이제 지난주도 마찬가지로 아, 마찬가지로 이 지도자에 대한 성경의 기준을 낮추는 일 이거는 절대로 옳지 않다라는 것을 강조했었죠. And sometimes there's a push to elevate people to uh, an office that they're simply not qualified to. 예, 때때로 이제 자격이 없는데 직분을 이렇게 맡는 사람들 그런 사람들이 있죠. And I've seen men who are dangerous as both pastor and deacon who did not meet the bible's qualifications. 예, 저는요. 자질이 충분하지 못한데도 집사나 목사님으로 임명된 분들 보았습니다. And perhaps they were put into office because they hold a high place socially or academically. 예, 그래서 사회적 또는 뭐그 학업적으로 이제 공부한 것으로 인해서 지위가 그런 게 높아서 이제 직분을 맡게 되었는지도 모르겠습니다만 but God will not ever honor church that disregards his work. 그러나 하나님께서는 자신의 말씀을 무시하고 어, 무시하는 그런 교회 절대로 아, 그 하, 교회를 존중해 주시지 않지요. And uh, I think when people are tempted to do that to put somebody in a position that they shouldn't they should remember the example of David. 예, 그래서 만약에 이제 조건이 안 되는데 그런 사람들 이제 교회에 이렇게 세우려고 하시는 분들이 있다면 
다윗의 그 예를 여러분 어, 기억하셔야 된다라는 것이죠. David was the youngest of eight brothers. 네, 다윗은 여덟 형제 중에서 막내였죠. And several of his older brothers seemed to be excellent candidates for leadership, but they were not God's choice. 예, 근데 그 형제들 중에서 맨매스는요, 이 지도자 후보감으로서 굉장히 훌륭해 보였지만 하나님께서 택하신 사람들은 아니었다는 것이죠. And just the same, God's choice to be a pastor or deacon will only be from among those who meet these qualifications because God always operates in harmony with his word. 예, 그래서 하나님께서는요. 오직 자질 있는 사람들 가운데에서만 목회자나 집사님을 택하실 것인데 그 이유는요. 하나님께서는 항상 자신의 말씀과 조화를 이루시면서 일하, 일하시기 때문이죠. Now, one immediately notices that these verses dealing with the qualifications of an elder begins with the explanatory word Four. 예, 그래서 바로 이제 눈에 띄는 점은요. 지금 이 장로의 자질을 다루는 이 구절이 이게 지금 어, 접속 부사조 영어로 four로 시작된다라는 것입니다. Titus chapter one verses seven and eight. Four. A bishop must be blameless as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker. Not given to filthy lucre, but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate. You read it in verse 7, why? 7 and 8. Yeah, 7 and 8. 그래서 1장 7절 8절은요. 감독은 하나님의 청지기로서 결코 책망받을 것이 없어야 하느니라. 그는 자기 뜻대로 하지 아니하며 쉽게 화내지 아니하며 자기를 술에 내주지 아니하며 구타하지 아니하며 더러운 이익에 빠지지 아니하며 오직 손님 대접하기를 좋아하며 선한 사람들을 사랑하며 맑은 정신을 가지고 있으며 정의로우며 거룩하며 절제하며 So that word for expands and explains the qualifications begun in verse number 6. 예, 그래서 여기에 보시면 이 for는 영어로 for인데 이제 한국말에는 for가 없습니다. 근데 이제 6절에서 시작한 자격 요건을 더 자세하게 다루고 있다라는 것이죠. 그걸 설명하고 있는 내용이 된다는 겁니다. 7절이. That verse verse number 6 began with the qualifier if if. 예, 예, 근데 이제 위에 그 6절은요. 영어로 if 그러니까 이제 어, 뭐, 뭐, 뭐 하면 이거로 또 6절은 시작하죠. Verse 6 If any man be blameless the husband of one wife having faithful children not accused of riot or unruly. 예, 어떤 사람이 책망받을 것이 없고 한 아내의 남편이며 방탕하거나 제멋대로 한다는 비난을 받지 아니하는 신실한 자녀들을 두었으면 이렇게 얘기하죠. Now I hope you understand what those two words mean. 예, 그래서 이두 단어들의 의미를 여러분이 이해하시길 저는 바라고요. If any limits the field for the selection of a pastor. 예, 그래서 if any라고 한다면 이 이제 어떤 자격에 제한을 둔다라는 것이죠. And for explains why some are excluded. 그 다음에 이제 7절에 나와 있는 그 for가 있으면 그거는 이제 왜 어떤 사람들은 제외돼야 되는지 그것을 설명해 준다는 것이죠. Now, God does not always tell us why. 예, 하나님께서는 왜 그러셨는지 항상 그 이유를 설명해 주시지는 않습니다만 nor should he have to. 예, 그렇게 하실 의무도 없고요. Faith is often contrasted with sight in the Bible, especially 2 Timothy chapter 5 and verse 7 where it says we walk by faith and not by sight. 예, 그래서 그 2 Timothy 2 예, 그래서 믿음은 자주 이제 눈에 보이는 일과 이렇게 대조를 이루죠. 고린도후서 5장 7절 말씀처럼요. Sometimes we have to obey God for no other reason than He said so in the Bible. 예, 그래서 단지 하나님께서 성경에 그렇게 말씀하셨다는 이유만으로 우리가 순종해야 될 때가 있죠. But here we are given a good explanation. 하지만 여기서는 이제 하나님께서 그 이유를 잘 설명해 주고 계십니다. And whenever God does give us the why, it creates an even greater responsibility for obedience on our part. 예, 그래서 하나님께서 그 이유를 설명해 주고 말씀하실 때에는 우리가 이제 순종해야 될 책임이 더 커질 수밖에 없다라는 것이죠. Now, notice what that notice what that verse 5 had commanded it, 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 when Titus was commanded to ordain elders. 예, 그래서 that? 5절은요. 디모, 디도가에게 장로들 임명하라고 명령이 있었죠. 요거 한번 주목하시기 바랍니다. In verse 7 then informs us that a bishop must be blameless as the steward 
of God. 그리고 이제 7절은 하나님의 청지기로서 감독이 책망받을 것이 없어야 된다. 이렇게 또 말씀하고요. And it is one and the same office being discussed. 그래서 같은 직분에 대해서 지금 말씀하고 있는 겁니다. Those three terms, elder, bishop, steward, do not describe two or three different offices. 그래서 지금 이거 세 단어가 있죠. 장로, 감독, 청지기. 요것은요. 이게 각각 다른 직분을 묘사하고 있는 게 아니다라는 것이죠. They obviously describe the office that is today most commonly called pastor. 그래서 상인이 오늘날 이제 가장 흔하게 일컫는 어, 호칭이죠. 그 바로 목회자의 직분을 묘사하는 어, 세 단어다 이겁니다. Now Protestant churches have followed their mother, the Roman Catholic Church, in falsely finding a multitude of offices rather than a single office. Referred to by differing terms. 네, 그래서 개신교는요 다른 용어들이 하나의 직분을 가르친다라는 사실을 보지 않고 자신들의 어머니 뻘인 이 로마 카톨릭을 따라서 이 잘못되게 여러 직분을 그렇게 만들어냈다라는 것이죠. Makes you glad you're not a Protestant, amen. 네, yeah, 그래서 그게 아니라 우리는 기쁘지 않습니까? Now, each of those terms speaks of a slightly differing area of responsibility for the man who holds this one office. 그래서 각각의 이 용어는요, 이제 직분에 대한 용어죠. 한 직분을 맡은 형제의 그 다음에 약간씩 다른 분야에 대한 책임, 그러니까 책임이 다르다는 걸 얘기하는 거지. 직분이 다 독립되었다 이걸 얘기하는 게 아니라는 거죠. Sometimes in the Bible he is called elder because he is due. 예, 때때로 이제 목회자를 이제 성경은 이제 공경하는 의미에서 장로다 이렇게 부르죠. And an elder's responsibility is to rule. 여기서 장로의 의무 책임은 다스리는 것이 되고요. Sometimes in the Bible he's called a pastor. 또 어떤 때는 이제 목회자는 그냥 글자 그대로 목회, 목사님 목회자로 그렇게 또 불리고요. A pastor is a shepherd. 예, 그래서 목사님이라는 것은 목자가 되는 거죠. And his obligation is to for is to feed and protect the flock. 네, 그래서 이제 양떼를 먹이고 보호해야 될 책임 이것이 이제 목자에게 있죠. Sometimes in the Bible he is a bishop. 또 어떤 때로는요. 이제 목회자는 또 감독이기도 하고요. And a bishop is essentially the same as an overseer or a steward. 네, 그래서 한마디로 이제 그 감독관 혹은 청지기와 요게 두 말이 같은 뜻이다라는 것이죠. And it speaks of his authority which of course is delegated uh, when he was selected as pastor by the congregation. 예, 그래서 이제 이 회중이 목회자를 선택했을 때 주어지는 권한 요것을 말하고 있는 것입니다. Many have summarized a pastor's responsibility with the three words lead, feed and he. 그래서 많은 분들이 이제 목회자의 책임을 세 단어로 요약하는데 지도하고 먹이고 듣는 일 요렇게요. And in order to do those three jobs well, a man must be above reproach. 예, 그래서 직무 이거를 잘 수행하려고 하면요, 예, 책망 받을 것이 없어야 한다라는 것이죠. Let's read the first part of verse seven again. If any man be blameless, the husband of one wife, have uh, that's verse six. Verse seven. For a bishop must be blameless. 예, 그래서 여기는 감독은 하나님의 청지기로서 결코 책망받을 것이 없어야 하느니라. 그래서 결코를 얘기한다는 거죠. The imperative must applies to each of the qualifications that follows. 예, 지금 여기서 명령어 must 한국말은 결코는 어, 뒤에 오는 각각의 자격 요건에 그대로 그게 적용되는 것이죠. And it does not allow us to rationalize excuses. For disobedience. 그래서 불순종을 이 합리화 여지를 이 must가 있기 때문에 주지 않고 있다는 것이죠. So he must not have a hot temper because a pastor's temper, a pastor is going to be tried and tested. 예, 그래서 이제 목회자는 이제 불같은 성질을 가지고 있어서는 안 된다라는 것이죠. 왜냐하면 이제 인내심이 시험 이렇게 하다 보면 받을 것이기 때문에 그렇습니다. He must not be given to wine. 예, 또 이제 자신을 술에 내주지 말아야 하고요. 결코. Now. That certainly is not permission for him to drink socially so long as drunkenness doesn't occur. 여기서 당연히 이제 취하지 않는 한 사교적인 음주를 허락한다. 그런 뜻이 이 말씀이 그런 뜻이 아니라는 겁니다. Because all social drinkers are going to get drunk occasionally. 네, 그래서 모든 사교 목적으로 음주를 하는 사람들은 결국은 이제 다 취하게 되겠죠. Back then, wine was used medicinally. 네, 이제 그 시대, 요시 성경 시대 와인은 이제 약으로 사용됐습니다. But it certainly is not these days. 
그런데 오늘날에는 이제 그 와인을 술을 알코올을 약으로 사용하진 않죠. 술 자체를. So we we as we saw when we studied in 1 Timothy 3 uh, a pastor should not be drinking alcohol. 예, 그래서 이제 그 분명히 목회자는 자기는 그 술에 내주지 말아야 된다. 이렇게 분명히 말씀하고 있습니다. Uh, next a, a bishop must not be a a striker. 예, 또 감독은 이제 구타하는 사람이 되서는 안 되겠죠. And that's a man with a combative and brawling character. 예, 그래서 구타하는 사람은 이제 호전적이고 또막 이제 뭐 이렇게 강한 이런 성격을 요란한 성격 가진 사람이 되죠. Now I d- I don't know why, but in some Baptist circles, this truth has fallen on its face in the street. 예, 어떤 이유인지 모르겠지만 몇몇의 우리 침례교 이 모임에서는 이 진리가 이제 길바닥에 이렇게 내버려져 져버렸습니다. Some pastors seem in, intentionally like they're trying to be pugnacious. 어떤 목사님들은 이제 일부러 호전적인 것처럼 보이기도 하는데요. And they they're ready to pick a fight with anyone and everyone. 예, 모든 분들에게 싸움을 걸 준비가 되어 있는 것처럼 보이기도 하고요. We should not be part of the problem. 예, 그래서 우리는 그런 문제가 아, 그런 문제 일부 그러니까 거기에 참여하지 말아야 된다라는 것이죠. Meekness and gentleness is what is the kind of character God wants us to have, but that does not mean being a uh, mousy or cowardly. 예, 온유함과 부드러움이고 하나님 원하는 성품이고 이런 이두 가지는 겁쟁이 또 비겁하다 그런 뜻이 아닙니다. It takes courage to ignore taunts from a bully, and frankly, too many pastors. 네, 그래서 폭력배의 조롱을 무시하려면 용기가 필요한데 너무나도 많은 목사님들이 이렇게 좀 이렇게 남 괴롭히는 이런 사람들이 있다라는 것이죠. And if a church selects a bully as their pastor, then they should not be surprised when he abuses them. 그래서 교회가 이제 그런 분을 목사님으로 선택한다면 그런 분이 목회자가 돼서 자신들을 이용해 먹을 때 이제 놀라서는 우리가 안 된다. 뭐 놀라지 말아야 된다는 거죠. 그렇게 뽑았으니까. The pastor must also not be greedy or filthy lucre. 예, 그 다음에 또 이제 그 더러운 이익을 위해서 욕심 부리는 사람 그런 분은 안 된다는 거죠. Nearly all pastors will have to handle church money. 그래서 거의 모든 목사님들이 어, 교회 재정을 이제 이렇게 다루고 있죠. 다루어야 할 다루어야 하, 하죠. And a pastor therefore should not have even an appearance of impropriety about money. 예, 그런데 이제 목사님은 재정에 관해서 이제 부적절해 보이는 그런 모습조차도 없어야 한다라는 겁니다. Uh, have you ever noticed how tense some people uh, seem to get when the subject of money comes up? 예, 어떤 분들은 이제 재정 문제를 거론할 때마다 예민해지게 예민하게 행동하신다는 사실 여러분 그거 본적 있으십니까? I've seen church members uh, who who left their church because they didn't agree with decisions to purchase gospel tracts or to support missionaries. 저는 이제 전도지 구매하고 이제 선교사님 후원 결정에 동의하지 않아서 교회를 떠난 회원분들 그런 분들을 봤습니다. Oh, we should all want to conserve church funds and use them as wisely as possible. 예, 그 다음에 우리는 뭐 모두 이제 교회의 그 재정 소중하게 여기고 최대한 이제 현명하게 사용하기를 또 바라야 되겠죠. But God definitely expects His people to use His resources to make to themselves eternal friends that shall be able to receive them into the everlasting habitations of heaven. 예, 그래서 하, 하나님께서는요, 그런 하나님께서는요, 자신의 백성들이 어, 하나님의 자원으로 이 자신들을 영존하는 처소로 받아들일 영원한 친구로 삼으시기를 그, 그렇게 친구로 사귀기를 그걸 요구하신다는 거예요. 그러니까 주님을 위해 그 물질을 쓰면 그게 이제 하늘에서 따른다 이 뜻이죠. That's what Christ. That's the whole point Christ was trying to make in the parable of the unjust steward. 네, 그래서 이제 불의한 청지기에 대해서 예수님이 말씀하신 그 어, 비유의 핵심이 된다라는 겁니다. 요 내용이. Sometimes what we do with God's money seems like a waste. But that's exactly what God wants us doing with it. 예, 그러니까 우리가 하나님의 그 돈을 가지고 우리가 어, 우리 인간적인 시각에 봤을 때는 그걸 낭비하는 것 같지만 사실은 그게 하나님의 원하시는 일이었고 그게 이제 하늘에서 보상이 따른다라는 것이죠. So, Luke 16:9. That's a verse that you ought to underline in your Bible. 예, 밑줄 그시기 바랍니다. 누가복음 16장 9절 되겠습니다. Now, ideally, the pastor should not handle church funds. Or at least not do it very often. Yeah, 이상적으로 이제 이상적으로는 이제 목회자가 자주 
교회의 재정을 뭐 직접 이렇게 다뤄서는 안 되겠죠. It's better for everyone if trusted men of integrity in the church can take care of that under the supervision of the pastor. 그래서 교회에 이제 신뢰받는 분들이 이제 목사님들의 감독하에 그 재정 보는 걸 처리하는 편이 모두에게 더 좋고요. Then no charge can be falsely made against him regarding the 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 money of the church. 예, 그렇게 되면 이제 목회자에 대해서 뭐 이제 뭐 부당한 고발 이런 거 그런 걸할수 어, 없게 되는 것이죠. 왜냐하면 직접 그걸 안 다루니까. Any handling of of church funds should always be replete with transparency. And accountability. 예, 그래서 교회 재정 처리는 이제 투명하고 어, 이제 음, 책임감 있게 이렇게 쭉 진행이 되어야 하고요. And, and frankly, every time I've seen pastors handle church money, there was virtually no accountability whatsoever. 예, 목사님이 이제 그 직접 다루면 그 이제 문제가 좀 있다 그런 걸 제가 많이 봤습니다. I'm not saying those pastors were doing something wrong, but if somebody accused them, they wouldn't be able to prove that they didn't do anything wrong. 예, 그래서 아, 이제 목사님들이 뭐 직접 잘못했다는 것이 아니라 이제 딴 사람들이 목사님 뭐 잘못한 거 있다 그러는데 목사님 직접 그걸 다루면 그걸 입, 안 했다고 입증하기가 좀 어려워진다는 것이죠. Now there were five negative must in verse number seven. 근데 이제 칠 절에 보면은 다섯 가지 이제 어, 부정적인 명령들 하지 말아야 될게 다섯 가지가 있습니다. Must be blameless. Must not be self-willed. Must not be soon angry must not be given to wine must not be a striker must not be given to filthy lucre 예, 그러니까, five 예. must not 예, 그래서 책망받을 뭐냐면 책망받을 것이 없고 뜻대로 하지 않고 화내지 말고 술에 내지 말고 부태하지 않고 더러운 이유에 빠지지 않냐고 예, 이렇게 다섯 개 되, 된다는 것이죠 then in verse number eight there follows six positive must 예, 그 다음에 육 8절에 가면 여섯 가지의 긍정적인 요건들이 있습니다. A pastor must be a lover of hospitality. 예, 목회자는 이제 손님 대접하기를 좋아해야 된다 이렇게 얘기하죠. Now, pastors are often the recipient of gifts and other thoughtful gestures from their church members and and frankly is one of the really blessings of being a pastor is is that God's people uh, Uh, take care of their when God's people take care of their pastor, it's it's a blessing. 예, 그래서 목회자들은 자주 이제 이제 같은 그 교회 이제 회원분들로부터 뭐 선물이나 어떤 호의를 받는데 아 그게 이제 목사님한테는 큰 이제 축복이 된다라는 것이니까 그러니까 뭐뭐 물건을 받아서라기보다 천만하면 그게 이제 격려가 된다 이런 뜻입니다. 예. And in so far as they're able, a pastor and his wife should delight to render back that same hospitality to others. 예, 그래서 가능한 이제 목회자와 그또 사모님들도 호의를 받은 그대로 다른 분들에게 대접하는 거 그거 기뻐해야 하고요. But I feel that a word of caution does need to be sounded. 근데 이제 조심해야 될 부분이 있는데요. Um, Most pastors understand that they they cannot give seasonal gifts, shall we say, to every member of their church, and there, because maybe if they do that, then they seem guilty of a favoritism. 예, 그래서 이제 대부분의 목사님들이 이제 어떤 그 명절 때 이런 게 됐을 때 어, 모든 회원분들에게 이렇게 뭐 어떤 호의를 선물을 줄수 없기 때문에 어, 누구를 편애하는 것인지 그렇게 보일지도 몰라서. 어 이제 뭐 이렇게 모든 분들에게 주는 거야. 줄 수는 없고 뭐 어떤 분밖에 줄수 없고 그러니까 이제 주는 일을 어, 주저할 수가 있다라는 것이죠. Church members should understand that unless they give their pastor a salary sufficient to be able to buy every member in the church a gift that they really shouldn't expect to receive, you know, a Chuseok gift and a Christmas gift and a, you know. <웃음> Done. Okay. <웃음> 예, 그래서 예, 그래서 교회 회원분들이 이제 목사님께서 다른 분들에게 이제 뭐 어떤 명절 때 선물을 주실 수 있을 만큼 충분한 이제 사례비를 드리지 않는 이상 이제 그런 성도분들이 이제 교회 회원분들 그런 걸 받기는 기대하기는 어렵다라는 것이죠. We'll just leave that now. But the loving, a loving to show hospitality is nearly always accompanied with a love of good people. 예, 그래서 이제 접대하기를 좋아하는 것은 거의 이제 항상 아, 사람들에게 사랑, 특히 이제 그 좋은 사람들, 그러니까 호의를 베푸는 사람들을 사랑하는 일 그런 게 이제 따르는 것이죠. You know, sometimes nearly all of a pastor's time. can be consumed with the bad apples as it were. 예, 때때로 이제 소위 
어, 안 좋은 일에 거의 목사님이 이제 시간 전부를 뭐 할애하 할애할 때가 있습니다. 할애하죠. And, and that can wear anybody out. 뭐 이제 그런 일을 자꾸 하면 모든 어떤 목회자라도 지칠 수 있죠. So pastors need to be around good people to have their hearts encouraged. 예, 그래서 목사님들은 이제 그렇게 아, 그러니까 그런 거 말고 예, 좋은 이렇게 이제 뭐 격려해주고 그런 분들과 함께 있게 되면 격려를 얻는 일 그런 게 아, 필요하다라는 것이죠. And I hope you believe this because nothing encourages a pastor's heart like being around good people. 예, 그래서 이 말을 꼭 믿으시기를 부탁드리는데요. 이렇게 이제 선하고 좋은 분들보다 목, 목회자에게 더 격려가 되는 일은 없다라는 사실을요. Now other things that define a pastor's character include sobriety. Uh, that's somebody who's not a clown. A person who limits his own freedom with proper thinking. 예, 그래서 목회자의 성품을 정의할 때 다른 자질들은 뭐가냐면 맑은 정신, 이제 뭐 개그맨 같은 것이 아닌 적절한 생각으로 자신의 아, 이게 가진 자유를 이렇게 적절하게 제한할 수 있는 사람. 이게 이제 맑은 정신 가진 사람을 얘기하는 거죠. A pastor should be just. That is somebody. I looked the word up. It is somebody who fulfills expected duties of righteousness. 예, 또 이제 목회자는 이제 어, 그 정의로 와야 되는데 어, 그게 왜냐하면 이제 자신의 올바른 임무를 다하는 사람이 되어야 되기 때문에 그렇죠. 올바라야 된다라고 했죠. He, he should be holy. That means he hates sin. 예, 그다 거룩해야 되죠. 어, 그럼 뭐 거룩은 당연히 죄를 미워하는 것을 얘기하고요. And he should be temperate. That means he is in control of himself. 예, 그다음에 절제, 그 이제 자기 스스로를 자제할 수 있는 그런 사람이 되어야 하고요. Without these traits, a man is not suited to an office of leadership in the church. 예, 그래서 이런 성품 없이는 교회 지도자 직분에 어, 부적절하겠죠. Now, the man who lacks these things is not a terrible person. 그래서 이제 뭐 이런 소양이 부족하다고 하더라도 해서 그 사람이 꼭 나쁜 사람이다 이런 뜻은 아닙니다. And he might, with time, overcome some of these deficiencies and perhaps even make a fine pastor. 예, 그래서 이제 시간이 좀 이렇게 지나가 되면 이런 부족함을 극복하고 이제 좋은 목회자 이렇게 되실 수 있죠 그런 분들도. But until he has overcome them, he's better off, far better off, serving God inside the church, but not. Outside the pastor. Yeah, 하지만 이제 그런 분은 그런 분들은 예, 이 부족한 점을 이제 자기가 극복하기 전까지는 교회 안에서 하나님을 섬기되 이제 목공 목회자로서 섬기지 않는 것이 훨씬 더 낫다. 그러니까 뭐 목회자 말고 다른 걸로 교회를 섬기는 게더 좋다라는 거죠. 준비될 때까지. Now the notable noticeable differences between this list so far and the one in First Timothy chapter three is that this list. Includes the character trait of holy. That's not in First Timothy three, and the one in First Timothy three includes the stipulation that he not be a novice. 예, 그래 지금까지 우리가 살펴본 바대로 지금 이 목록과 디모데전서에 있는 목록 여기서 눈에 띄는 차이가 있는데 오늘 이 목록에는 디도서 목록에는 거룩함이 들어가 있고요. 그 다음에 디모데전서 목록에서는 아, 어, 초신자는 아니 된다라는 그런 규정이 있는 게 차이점입니다. I'm not kidding. I have three or four commentaries that say, well, that's because uh, there were no all the believers in in Crete were were novices, so they were going to have to appoint somebody a novice as pastor. What? That's just crazy. 예. 그러니까 이제 요거 요거는 이제 그, 그 주석설이 근데 말도 안 되는 소리를 좀 했는데 그 크레타 있는 사람들 중에서 그 해당 안 되는데도 그 사람들을 이렇게 해야 된다 그런 얘기가 있었다는 것이죠. I don't make anything of the differences between these two lists at all. 예, 그러니까 이제 뭐 아까 얘기한 것처럼 뭐 디모데의 상황하고 요 디도서의 어, 크레타 교회하고 상황 뭐 그런 게 틀린 게 아니라 어, 그런 차이점을 크게 강조하지 않는다 이렇게 요두 서신사가 그렇게 생각한다는. And 것입니다. I am sure that when Titus ordained elders in Crete. They were given copies of First Timothy. 예, 분명 이제 디도가 크레타에서 장로들을 임명했을 때 디모데전서 사본도 어, 그것을 어, 갖고 있었을 것이다. 그게 어, 주어졌다라고 생각한다는 것이죠. Now next week we're going to consider then the final thing, the doctrinal qualifications. His doctrinal, uh, um, how did I say it? His doctrinal legitimacy. 예. 
다음 주에는 이제 목회자가 가진 그 교리적인 교리적인 자질 이 내용에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. Right. Kim, yes. 감사합니다. 오늘도 목회자의 자격에 대해서 지난 시간에 이어서 또 한번 살펴볼 수 있게 해주셔서 감사를 드립니다. 목회자로서 당연히 이런 자질을 갖추는 것이 맞고 또 성숙한 그리스도인이라면 역시 이런 자질과 자격들을 하나님께서 요구하시는 것이 또한 사실입니다. 그래서 우리가 목회자로 부르심을 받았건 아니면 또 그리스도 그냥 우리가 그 그리스도인으로서 단순히 단순하게 형제 자매로서 부르심을 받았건 상관없이 모두가 성숙한 그리스도인이 되려면 이 자격 조건의 요건에 맞춰서 우리가 더 변화되고 성장해야 된다라는 사실을 명심하고 우리가 더 성숙한 그리스도인들이 될수 있도록 하나님께서 우리를 이끌어 주시고 함께하여 주옵소서. 그래서 아무쪼록 우리 교회가 용산 침례 교회가 더 성숙한 교회가 되고 또그 가운데 성숙한 우리 형제 자매들 가운데서 교회를 위해서 헌신하고 또 형제들 가운데선 목회자로 헌신해서 우리가 예수 그리스도의 복음을 전하고 또 교회를 세우는 일에 더 많은 사람들이 애쓰고 힘쓸 수 있도록 하나님께서 저희 교회를 축복해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.